আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন স্টুডেন্ট আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরা আজকে চলে এসেছি আরেকটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব সিরিয়াল ট্রান্সমিশন ওইটা নিয়ে সিরিয়াল ট্রান্সমিশন মানে সিরিয়াল ডাটা ট্রান্সমিশন নিয়ে গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম সিরিয়াল এবং প্যারাল ট্রান্সমিশন কি দুইটার মধ্যে কি ব্যবধান কি কিভাবে কি কাজ করে কোনটা কিভাবে ওই ভিডিওটা যদি আপনারা না দেখে থাকেন তাইলে চাইলে আপনারা লিঙ্কে ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে ওইখান থেকে দেখে নিতে পারেন তাইলে আজকে আমরা ভিডিও শুরু করি টিউটোরিয়াল সিরিয়াল ট্রান্সমিশন তার আগে আমাদের জানতে হবে একটা জিনিস সেটা হলো বিট সিঙ্কোনাইজেশন কি ডাটা পাঠানোর সময় বিটের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে বিট সিঙ্কোনাইজেশন বলে মানে কি আমি যখন ডাটা পাঠাই ডাটা পাঠানোর সময় বেশ কয়েকটা বিট পাঠানো হয় কমলো আটটা বিট আমরা পাঠাই এই আটটা বিটের মধ্যে যে একটা সমন্বয় সৃষ্টি হয় একটা সম্পর্কের সৃষ্টি হয় এই সমন্বয়টাকেই বলে বিট সিঙ্কোনাইজেশন এখন সিরিয়াল ডাটা ট্রান্সমিশন তিন প্রকার কয় প্রকার তিন প্রকার সচরাচর তিন প্রকার এসিঙ্ক্রোনাস সিঙ্ক্রোনাস এবং আইসোক্রোনাস আমরা প্রথমে দেখি এসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সমিশন কি আগে আমরা কয়েকটা ওইটার কয়েকটা কি বৈশিষ্ট্য আমরা ফলো করি এসিঙ্ক্রোনাসের বেলায় কি ঘটে ডাটাগুলো ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ডাটা পাঠানো হয় মনে রাখার লাগবে কিন্তু ওইখানে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার মানে ক্যারেক্টার ওয়াইজ যায় ডাটা একটা একটা করে প্রেরক যে কোনো সময় ডাটা পাঠাতে পারে এবং প্রাপকতা গ্রহণ করতে পারে মানে প্রেরক যখন চাইবে তখন ডাটা পাঠাতে পারবে এবং প্রাপকতা গ্রহণ করতে পারবে এবং ক্যারেক্টার পাঠানোর মাঝখানে বিরতি সমান নাও হতে পারে এই যে ক্যারেক্টারগুলো আসবে ওইটার যে এক একটা ক্যারেক্টার আসার মাঝখানে যে একটা সময় বিরতি বিরতির সময় ওইটা সমান নাও হতে পারে সমান না কিন্তু স্টোরেজ ডিভাইস প্রয়োজন নেই এখানে কোনো আমার স্টোর করার জন্য সংরক্ষণ করার জন্য কোনো ডিভাইস প্রয়োজন নেই আচ্ছা তার জন্য আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি আগে আচ্ছা মনে করি আমরা একটা একজন স্যারের কাছে কি প্রাইভেট পড়ি একজন স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ি প্রতিদিন সকাল ঠিক নয়টার সময় আমরা একজন স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ি ঠিক নয়টায় এই স্যারের রুমে আমাদের স্যার প্রাইভেট পড়ান একসাথে আমরা দশ জন প্রাইভেট পড়ি কতজন দশ জন একসাথে এখন দেখা যায় কি স্যার নয়টার সময় সময় দিয়েছেন ঠিক কিন্তু ঠিক নয়টার সময় কি হয়েছে নয়টার সময় মাত্র দুইজন আসলো স্যার পড়ানো শুরু করে দিলেন দুইজনকে দিয়ে নয়টা দশে দেখা যায় আরও দুজন আসলো আইসা কী হইল স্যারের ক্লাসে অ্যাটেন্ড করলো নয়টা পনেরোতে দেখা যায় আরও তিনজন আসলো এসে কি করলো স্যারের ক্লাসে পড়া শুরু করে দিল অ্যাটেন্ড করে দিল এখন যদি আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করি দেখেন এই সবগুলোকে যদি আমি এক একটা এক একজন স্টুডেন্টকে যদি আমি এক একটা ক্যারেক্টার মনে করি একজন স্টুডেন্ট আমার একটা ক্যারেক্টার আমি যদি মনে করি তাহলে ঠিক নয়টার সময় আমার দুইটা ক্যারেক্টার আসলো নয়টার সময় কি হয়েছে দুইটা ক্যারেক্টার আসছে নয়টা দশে আরও দুইটা ক্যারেক্টার আসছে নয়টা পনেরোতে আরও তিনটা ক্যারেক্টার আসছে ওরা কি কেউ একসাথে কোনো ব্লক কিংবা ব্যাস আকারে কি আসছে সারের কাছে পড়ার জন্য অবশ্যই না ওরা এক একজন আসতেছে এক এক নিজের ইচ্ছা স্বাধীন যে যখন খুশি তখন আসতেছে তার মানে ওইটা একজন ক্যারেক্টার ওয়াইজ আসতেছে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার আসতেছে কোনো ব্লক হিসাবে আসতেছে না এক নাম্বার ক্লিয়ার দুই নাম্বার ওরা যখনই আসুক না কেন স্যার কিন্তু ওদেরকে রিসিভ করতেছেন এবং বলতেছেন যে তোমরা ঠিক আছে পড়া শুরু করো কোনো সমস্যা নাই নয়টায় দুইজন আসলো ওরাও পড়া শুরু করছে নয়টা দশে দুইজন আসলো ওরাও পড়া শুরু করছে ইভেন নয়টা পনেরো তেরো তিনজন যে আসছে ওরাও কিন্তু পড়া শুরু করছে তার মানে প্রেরক যে কোনো সময় ডাটা পাঠাতে পারে এবং প্রাপকতা গ্রহণ করতে পারে কোনো টাইম লিমিটেশন নেই তারপরে কি নয়টার সময় যেহেতু দুইজন আসছে নয়টা দশে আসছে আরও দুইজন তার মানে ওই দুইজনের মধ্যে সময় বিরতি কত দশ মিনিট আবার নয়টা পনেরোতে আসছে আরও তিনজন তাইলে ওই তিনজনের মধ্যে সময় বিরতি কত পাঁচ মিনিট এখানে কি সময় বিরতি সমান না আবার যদি আমি এই দুইটা দুইজনের জন্য যদি আমি দেখি তাহলে ওইখানে সময় বিরতি কত আমার পনেরো মিনিট তার মানে 
তিনটা তিনটা সময় বিরতি কিন্তু একটা একটার সাথে সমান না কারণ যে যখন ঘুষে আসতে আছে বিদায় কারো মধ্যে সময় বিরতিও সমান না কারো বেলায় পাঁচ মিনিট কারো বেলায় তো দশ মিনিট সেই ক্ষেত্রে কি বলা আছে ক্যারেক্টার পাঠানোর মাঝখানের বিরতি সময় সমান নাও হতে পারে স্টোরেজ ডিভাইস প্রয়োজন নেই কারণ কেন কারণ স্যার স্টুডেন্ট যখন চাচ্ছে তখনই আসতে পারতেছে স্যারও পড়াইতেছে ওদেরকে বলো ওদেরকে বসার জন্য কোনো একটা জায়গার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নেই কারণ ওরা আসার সাথে যদি পড়াশোনা শুরু করে দিতে পারতেছে যে এমন না যে ওরা আসছে ওয়েট করবে দশটার সময় আটটা বেশ শুরু হবে তারপর ওই বেসের সাথে পড়াশোনা করবে এমনও না তার জন্য আগে ওয়েটিং রুম বলতে বা স্টোরেজ ডিভাইস বলতে আমার কিছু লাগবে না এই চারটা পয়েন্ট তো ক্লিয়ার এই চারটা এখন বাকিগুলা একটু স্কিপ করি এখন আমি একটু সিঙ্ক্রোনাসে যদি যাই সিঙ্ক্রোনাস মানে কি একই সাথে মনে রাখবেন সিঙ্কোনাস মানে একই সাথে এখন সেমভাবে স্যারের একটা বেস আছে ঠিক দশটার সময় এখন স্যার তো আগের বেসটা পড়াতেছে পড়াচ্ছেন উনি এখন দশটার সময় বেস আছে ঠিক কিন্তু স্যারের বেসের মধ্যে দেখা যায় কি নয়টা পঁয়তাল্লিশ থেকে স্টুডেন্টরা আসা শুরু করলো তারপর নয়টা পঞ্চাশও কিছু স্টুডেন্ট আসলো নয়টা পঞ্চান্ন তো কিছু স্টুডেন্ট আসলো আসার পর স্যার দেখলো বাইরে একটা স্যারের বাসার সামনে একটা গ্যাদারিং ক্রাউড একটা ক্রাউডলি একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে তখন স্যার কি বল করলেন ওদের জন্য একটা এখানে একটা ওয়েটিং রুম রাখলেন বললেন তোমরা যে যখনই আসো না কেন তোমরা ওই রুমে ওয়েট করবা ঠিক দশটার সময় তোমাদেরকে আমি পড়াবো তোমরা বাইরে কেউ দাঁড়াবা না ডাইরেক্ট ওই রুমে ওয়েট করবা ক্লিয়ার ঠিক সবাই ওই রুমে ওয়েট করলো জন যখন হলো তখন কী হলো ঠিক দশটার সময় ওই জন এই রুমে আসলো আসে স্যারের কাছে পড়া শুরু করলো একটা ব্যাস আকারে আসলো কিন্তু কেউ কিন্তু একা আসে নাই সবাই কিন্তু একসাথে হয়ে আসছে একটা ব্লক আকারে তার জন্য বলা হয় এইটা ব্লক বাই ব্লক ডাটা পাঠানো হয় এখানে ব্লক বাই ব্লক ডাটা পাঠানো হয় এখানে কিন্তু একটা করে ডাটা আসে না একসাথে আসে একটি ব্লকে আশি থেকে একশো বত্রিশটি ক্যারেক্টার থাকবে মানে একটি ব্যাসে আশি থেকে একশো বত্রিশটি স্টুডেন্ট থাকবে আমার তারপর একটা কি দেখি আরেকটা যদি দেখি ওইখানে কি হয় সবার সময় বিরতি কিন্তু টাইম বিরতি কিন্তু একই কিভাবে ওরা এইখানে যে যখন ওই আসুক না কেন স্টোর রুম থেকে কিংবা স্টোরেজ ডিভাইস থেকে ওরা যখন এইখানে আসে ওয়েটিং রুম থেকে স্যারের রুমে আসে তখন কিন্তু একসাথে দশজনই আসে একসাথে দশজনই আসে তার মানে সবাই যেহেতু একসাথে আসে ওইখানে কোনো সময় বিরতি নেই মানে সবার সময় বিরতি সমান আর যেহেতু এখানে সারা বসার জন্য একটা রুমের ব্যবস্থা করছেন ওয়েটিং রুম মানে আমরা যেটাকে স্টোরেজ ডিভাইস বলে চিনি তার মানে ওইখানে স্টোরেজ ডিভাইস প্রয়োজন তার মানে দেখলাম কি এই চারটা পয়েন্ট এ সিঙ্ক্রোনাসের ঠিক বিপরীত সিঙ্ক্রোনাসের বেলায় আর কি আছে এ সিঙ্ক্রোনাসের একটা জিনিস আছে প্রতিটি ক্যারেক্টারের শুরুতে একটা স্টার্ট বিট এবং একটা স্টপ বিট থাকবে মানে আমার যদি এই একটা ক্যারেক্টার যায় এই একটা ক্যারেক্টারে যদি ফুল সেট হয় এইটার আগে একটা স্টার্ট বিট এবং এটা শেষে একটা স্টপ বিট থাকবে মানে ওয়ান যদি দেখে তখন বুঝতে আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে মেসেজটার শুরু এবং এখানে মেসেজটার শেষ তারপরে ওই মেসেজটা আর কিছু নেই তার জন্য ওইটার বলে স্টার্ট বিট স্টার্ট মানে শুরু এবং ওইটার বলে স্টপ বিট মানে শেষ স্টপ বিট এবং অন্যদিকে দেখা যায় ওইখানে থাকে প্রতিটি ব্লকের শুরুতে হেডার ইনফরমেশন এবং শেষে টেইলার ইনফরমেশন থাকে হেডার মানে আমরা জানি হেড হেড থেকে আসছে হেডার এবং টেইল মানে লেস লেস থেকে আসছে টেইলার ইনফরমেশন থাকে ইনফো থাকে এবং আগেরটা যদি এসিঙ্কোনাসের বেলায় যদি দেখি তাহলে ব্যয় খুব কম খরচ খুব কম অল্প ডাটা পাঠানোর জন্য ভালো একটি মাধ্যম খুব কম সংখ্যক ডাটা নিয়ে যদি আমরা কাজ করি তাহলে ওইটা ভালো একটা মাধ্যম ডাটা স্থানান্তরে গতি কম দক্ষতা অনেক কম অতিরিক্ত বিট লাগে আচ্ছা তার মানে এটা দক্ষতা অনেক কম সিঙ্কোনাস থেকে এটা দক্ষতা অনেক কম সেই ক্ষেত্রে আমাদের ভালো কোনটা সিঙ্কোনাস অবশ্যই ভালো সেই ক্ষেত্রে ওইটা নিয়ে একটু পরে আমি বলতেছি কেন সিঙ্কোনাসটা ভালো আর সিঙ্কোনাসের বেলায় কি গতি বেশি দক্ষতাও বেশি গতি যেহেতু বেশি দক্ষতা বেশি থাকবে আমার কাজ ভালো কাজ হচ্ছে খরচ মোটামুটি একটু বেশি হবে যেহেতু জিনিসটা একটু বেশি ভালো তা আমার দামটা একটু বেশি হেমনিই হবে কিছু করার নাই আর সময় কম লাগে যেহেতু খুব বেশি গতি দক্ষতাও বেশি সময় তো কম কম লাগবেই স্বাভাবিক এই তো এখন যদি কোয়েকশন আসে এক্সামে যে এসিঙ্কোনাস এবং সিঙ্কোনাসের মধ্যে ভালো কোনটা উত্তম কোনটা কিংবা কোনটা ব্যবহার করা সুবিধাজনক আমাদের জন্য সেই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সিঙ্কোনাস বেস্ট কেন কারণ আমরা জানি সিঙ্কোনাসের ডাটাগুলো ব্লক আকারে আসে একই সময় আসে কোনো সময় বিরতি নেই যার ফলে ওইখানে সময়টা লস হয় কম 
আর এসিনক্রোনাসের বেলায় কি হয় এই যে এক একজন স্টুডেন্ট এক এক সময় আসলো যার ফলে কি হয় স্যার যতই পড়াক না কেন ওরা যখন আসলো ওরা যতটুকু বুঝলো ঠিক তত ওরা তো ততটুকু ঠিক বুঝলো না স্যার লেকচার প্রথম পনেরো মিনিট তো ওরা মিস করে ফেললো তার জন্য কিন্তু সময়টা বেশি লাগলো হয়তোবা স্যার আবার রিভাইস দেওয়া লাগতে পারে কিছু জিনিস তার জন্য এসিনক্রোনাসের বেলায় কী হয় সময়টা বেশি লাগে বিদায় আমার এসিনক্রোনাস থেকে সিনক্রোনাসটা অতি উত্তম তার জন্য এক্সামে যদি আসে সিনক্রোনাস এবং এসিনক্রোনাসের মধ্যে ভালো কোনটা উত্তম কোনটা ব্যাটার কোনটা তাহলে আমার সিনক্রোনাস ব্যাটার কারণ ওইটাতে সময় খুব কম লাগে আর ওইটার গতি বেশি ওইটার দক্ষতা বেশি তাই সময় কম লাগে আর আরেকটা আছে অন্যটা আইসোক্রোনাস আইসোক্রোনাসটা কি আইসোক্রোনাসটা হলো এসিনক্রোনাস এবং শৃঙ্খনাসের সমন্বিত একটা রূপ আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন হলো শৃঙ্খনাস এবং এসিনক্রোনাসের উন্নত সংস্করণ আবৃত্তা বাসন দুইটাকে মিক্স করে নতুন একটা বানানো হয়েছে ওইখানে কিন্তু ব্লক আকারেই একই সময়ে ডাটা গ্রহণ এবং ত্যাগ করা যায় ওইটা তেমন ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট সিনক্রোনাস এবং এসিনক্রোনাস ওইটা এবং ওইটার ব্যবধান পার্থক্যটা প্লাস এইটার মধ্যে ভালো কোনটা এবং কোনটা ভালো কোনটা এবং খারাপ কোনটা মানে খারাপ না খারাপ বলতে কিছু নেই মানে কোনটা ব্যবহার করাটা আমাদের জন্য সুবিধাজনক আমরা বলতে পারি তার মানে আমরা কি দেখলাম সিঙ্কোনাস এসিঙ্কোনাসের মধ্যে ভালো সিঙ্কোনাস কারণ সিঙ্কোনাসে ব্লক বাই ব্লক ডাটা যায় সব ডাটা দক্ষতা অনেক বেশি গতি অনেক বেশি সময় কম লাগে এবং স্টোরেজ ডিভাইস একটা প্রয়োজন হয় আর এখানে সময় বিরতিটা সমান সময় বিরতি সমান সময় বিরতি সমান একই সাথে আর এসিঙ্কোনাসে সময় বিরতি সমান নয় বিদায় যে যখন খুশি আসতেছে প্রাপক তা গ্রহণ করতেছে তার জন্য অনেক সময় লেগে যায় যার ফলে আমাদের সিঙ্কোনাসটা অতি উত্তম তাহলে আজকে এতটুকুই নেক্সট ক্লাসে আমরা অন্য কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করব তাহলে সবাই ভালো থাকেন সবাই সুস্থ থাকেন যত্ন নিয়েন সবার ধন্যবাদ